ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சத்தியா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ரிலேஷனல் ஆப்டேட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அர்த்தமெட்டிக் ஆப்டேட்டை பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது அந்த ஆப்ரேட்டரோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னன்னு சொல்லி நம்ம ஒன் பைனா இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஸ் தென் அண்ட் தென் லெஸ் தென் ஆட் ஈக்குவல் அண்ட் தென் கிரேட்டர் தென் அண்ட் தென் கிரேட்டர் தென் ஆட் ஈக்குவல் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் தென் ஐடென்டிக்கல் ஆப்ரேட்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் நாட் ஈக்குவல் டு அண்ட் தென் நாட் ஐடென்டிக்கல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர் பற்றி நம்ம ஒன் வேணா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் வந்து லெட் வேர் ஒன் ஜஸ்ட் வேர் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இல்லை வந்து டென்ங்கிற வேல்யூ அசன் பண்ணிக்கிறேன் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெட் வேர் டூ ஈக்குவல் டுவெண்ட்டின் அசன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா கன்சோலில் வந்து இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறேன் கன்சோல் டாட் லாக் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கூட வரேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன் வேர் ஒன் லெஸ் தென் ஆல் லெஸ் தென் தான் ஓகேங்களா லெஸ் தென் டுவெண்ட்டியான்னு செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது வந்து வேல் டூன்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபைனாக செமிக்கல் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா த வேல்யூ ஏ லெஸ் தென் ஸோ லெஸ் தென் பி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு இந்த கண்டிஷன் டூவாக ஃபால்ஸானு வரணும் ஓகேங்களா இப்போ வேர் ஒனில் பார்த்திங்க அப்போ நம்மளுக்கு வந்து வேல்யூ டென் இருக்குது அண்ட் தென் வேல் டூ வந்து வேல்யூ டுவெண்ட்டி இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ வேல்யூ அதாவது வேர் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிள் கூட செக் பண்ணும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா வேல் டூவில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஹையஸ்ட் நம்பர் ஓகேங்களா அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ ஏ லெஸ் தென் பி ஓகேங்களா அப்போ பியை விட க பியை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு ஏவோட வேல்யூ கம்மின்னு சொல்லி நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா அவுட் புட்டில் நம்மளுக்கு டூன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து வேர் ஒன்னை கம்பேர் பண்ணும்போது வேர் டூவோட வேல்யூ வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ தான் ட்ரூ ஆனுச்சுன்னா நமக்கு அவுட் புட்டில் டூன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபைல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் டாட் ஜே சொல்லி நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் வந்து நான் பேசிக் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் வந்து நான் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இங்கே ஜேஎஸ் ஃபோல்டரில் வந்து ஸ்கிரிப்ட் டாட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிங்க் பண்ணிக்கிறேங்க ஜஸ்ட் இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிட்டு ப்ளவுஸில் போயிட்டு இன்ஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே போயிட்டு நம்ம கன்சோல் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துலாம் அவுட் புட் ஸோ கன்சோல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபால்ஸ்னு வந்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு அவுட் புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ்னு சொல்லி வந்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஏன் ஃபால்ஸ்னு வந்துருக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்த வேர் ஒன் லெஸ் தென் வேர் டூ நம்ம போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பிளாக்கெட் சிம்பிள் போடணும் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஃபஸ்ட் ஒரு பிளாக்கெட் போட்டுக்கிறேன் அண்ட் தென் வேர் டூ எண்டாக இடத்துல ஒரு பிளாக்கெட் போட்டு அந்த கண்டிஷனை வந்து விட்டின் அந்த பிளாக்கெட் கூட நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணுறேன் அவுட் புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ ஏ லெஸ் தென் பின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் தென் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு ட்ரூனு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அப்போ வேர் ஒன் கூட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வேர் டூவோட வேல்யூ வந்து பிக்கஸ்ட் வேல்யூ ஸோ அதனால் ட்ரூனு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அது இது பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஆப்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர் ஒன் கூட வேர் டூ வேல்யூ செக் பண்ணும்பொழுது வேல் டூவோட வேல்யூ வந்து அதிகமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை இந்த வேர் ஒன் கூட ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ
இந்த இந்த கன்சோல் அப்படியே காப்பி பண்ணி நாங்கள் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து லெஸ்ஸன் பில்லாக கிரேட்டர் தான் சிபில் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இல்லை கிரேட்டர் தான் அப்படின்னா வேர் டூவோட வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும்பொழுது வேர் ஒன்னோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஹையஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி ஹையஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா வேர் டூவோட வேல்யூ டென்னுன்னு இருக்குது அப்போ எங்கள் கண்டிஷன் என்னென்னா கொடுத்துருக்குன்னா வேர் ஒன் கிரேட்டர் தென் வேர் டூ நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ வேர் டூவோட வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும்பொழுது வேர் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ த வேர் ஒன்னோட வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும்பொழுது வேர் டூவோட வேல்யூ வந்து ஸ்மாலஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா த வேல்யூ ஏ கிரேட்டர் தென் பி நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ பியோட வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ஏவோட வேல்யூ வந்து ஸோ கிரேட்டர் தேனாக இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் நான் சேவ் பண்ணுறேன் அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ ஏ கிரேட்டர் தென் பீன் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ கண்டிஷன் வந்து ட்ரூன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன்னா பியோட வேல்யூ கம்பேர் அதாவது வேர் டூவோட வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும்போது வேர் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஸோ ஹையஸ்ட் வேல்யூ தான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அங்கே வேர் டூவோட வேல்யூ வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி நான் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபைவ் நான் சேவ் பண்ணுறேன் அவுட்புட்டில் நம்மளுக்கு ஃபால்ஸ்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் தென் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போது பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் தென் அவர் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் இந்த கன்சோல் அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் த வேல்யூ ஏ கிரேட்டர் தென் அவர் ஈக்குவல் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் கிரேட்டர் தென் ஸோ கிரேட்டர் தென் அவர் ஈக்குவல் டு ஓகேங்களா ஸோ ஈக்குவல் டு பி இந்த வேர் ஒன் கிரேட்டர் தென் அவர் ஈக்குவல் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கிரேட்டர் தென் அவர் ஈக்குவல் வேர் டு ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷனோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த வேர் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து வேர் டூவோட வேல்யூவோட அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி இல்லைனா ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேர் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் கொடுத்து இந்த ஃபைவ் நான் சேவ் பண்ணுறேன் நமக்கு ட்ரூன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிடும் த வேல்யூ ஏ கிரேட் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பீன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு நமக்கு ட்ரூன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ இன்கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிரேட் தான் இருக்குது பட் நம்ம ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வேர் ஒன்னோட ஒன்னோட வேல்யூவும் அண்ட் தென் வேர் டூவோட வேல்யூவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ ஈக்குவலாக இருந்துச்சுனாலும் நம்மளுக்கு ட்ரூன் தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ சேவ் பண்ணுறேன் அவுட் ஃபுல்லாக நமக்கு ட்ரூன் தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் எப்போ நம்மளுக்கு ஃபால்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ வேல்யூ ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஸ்மாலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஃபிஃப்டின் நான் கொடுத்து இந்த ஃபைலாம் சேவ் பண்ணுறேன்னா அவுட் ஃபுட்டில் நம்மளுக்கு இந்த ஃபால்ஸ்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பார்த்திங்கன்னா கிரேட் தான் அவர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஆப்ரேட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகேங்களா இப்போ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு ரெண்டு வேதிவில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஈக்குவலான மட்டும் செக் பண்ணும் ஸோ அதான் வந்து ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டாக ஜஸ்ட் இந்த கன்சோல் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே காப்பி பண்ணி நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் த வேல்யூ ஏ ஈக்குவல் டு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஈக்குவல் டு பி ஸோ ஏவும் பியும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அப்படின்ட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா லெஸ்டன் எடுத்துகிட்டு டபுள் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற சிம்பிள் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஆப்ரேட்டர் நான் கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ வேர் ஒன்னோட வேல்யூவும் வேர் டூவோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும் நம்மளுக்கு ட்ரூன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணுறேன் அவுட்புட்டில் பண்ணால் நமக்கு ஃபால்ஸ்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன்னா வேர் ஒன்னோட வேல்யூவும் வேர் டூவோட வேல்யூவும் நமக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது இப்போ நான் ஈக்குவலாக நான் கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் அவுட்புட்டில் நம்மளுக்கு ட்ரூன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் த வேல்யூ ஏ ஈக்குவல் டு பி ஓகேங்களா ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் அப்படி ஈக்குவல் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிக்கல் ஆப்ரேட்டர் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் இப்போ டபுள் ஈக்குவலுக்கும் அந்த ட்ரிபிள் ஈக்குவலுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது வந்து இஃப் கண்டிஷனில் நான் செக் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இஃப் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ சாரி வேர் ஒன்னோட வேல்யூ ஈக்குவல் வேர் டூவோட வேல்யூ நான் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா
ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வருதுன் பாருங்களா அவுட்புட்டில் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுக்குறேன் நம்மளுக்கு வேல்யூ ஏ ஈக்குவல் டு பி ஸோ நம்மளுக்கு ஏன் வந்து ஈக்குவல் வந்திருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து இண்டிவிஜுவல் டேட்டா டைப்பில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இது வந்து ஸ்டிங் டேட்டா டைப்பில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஆனால் டேட்டா டைப் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் நமக்கு வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஈக்குவல் சொல்லி பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இன்கேஸ் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே எல்ஸ் பாட் நான் போட்டுக்கிறேன் எல்ஸ் பாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன் ஸோ இது சப்போஸ் வந்து ஈக்குவலாக இல்லைனா நமக்கு நாட் ஈக்குவல் சொல்லி பிரிண்ட் ஆகணும் இப்போ த வேல்யூ ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பரலாம் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணுறேன் அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த வேல்யூ ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி ஓகே நம்மளுக்கு எந்த பிரிண்ட் ஆகிருக்குன்னா இந்த எல்ஸ் பாட்டில் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன்னா வந்து ரெண்டு வேல்யூமே நாட் ஈக்குவல் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு நாட் ஈக்குவல் சொல்லி பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இதுவே நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் ட்ரூம் சொல்லி பிரிண்ட் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இது சேவ் பண்ணுறேன் த வேல்யூ ஏ ஈக்குவல் டு பி சரிங்களா ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டூ அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் ஸோ ஈக்குவல் டூ அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டைப் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்காது ஓகேங்களா இது வந்து இண்டிஜுவலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தாலும் சரி டேட்டா டைப்பை கன்சிடர் பண்ணிக்காது ஜஸ்ட் அந்த வேல்யூ மட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படிங்கிறது மட்டும் செக் பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் டூ அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் இதுவே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டூ அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் பற்றி பார்த்துணும் ஐடென்டிக்கல் ஆப்ரேட்டர் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இந்த இந்த கண்டிஷன் வந்து எப்படி உட்காந்து பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த கோட் அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இதை ஜஸ்ட்டு வந்து கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே ட்ரிபிள் ஈக்குவல் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டூ ஸோ அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா டைப்பை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கும் அதாவது டேட்டா டைப்பையும் கன்சிடர் பண்ணும் ப்ளஸ் வந்து அந்த வேரியபிளோட வேல்யூவும் கன்சிடர் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து செக் பண்ணி அவுட்புட் கொடுக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அதை வேர் ஒன் அண்ட் வேர் டூன்னு இருக்குது இப்போ வேர் ஒனில் என்ன வேல்யூ இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைன் இருக்குது வேர் டூவில் டுவெண்ட்டி ஃபைன் இருக்குது ஆனால் நம்ம டபுள் ஈக்குவல் போடும்போது நம்மளுக்கு ட்ரூன்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆச்சு இதுவே நான் ட்ரிபிள் ஈக்குவல் போட்டோம்னா என்ன அவுட்புட் வந்து பாருங்கள் ட்ரிபிள் ஈக்குவல் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணுறேன் அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த வேல்யூ ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பின்னு வந்திருக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து வேர் ஒன்லேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது வேர் டூலேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது ஆனால் வேர் டூ இருக்கிற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் டைப்பில் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ இது என்ன என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டைப் இருக்கிற வேல்யூவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கும் அதாவது டேட்டா டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தாலும் டேட்டா டைப்பையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கும் அண்ட் தென் அந்த வேல்யூவும் கன்சிடர் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் கொடுக்கும் ஓகேங்களா அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே த வேல்யூ ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இதுவே நான் ஈக்குவல் டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இது வந்து டேட்டா டைப்பை கன்சிடர் பண்ணாது ஜஸ்ட் அந்த வேல்யூ மட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணும் இப்போ இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணுறேன் அவுட்புல் பண்ணால் த வேல்யூ ஏ ஈக்குவல் டு பின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இதுவே ட்ரிபிள் ஈக்குவல் போட்டால் அப்படின்னா டேட்டா டைப்பையும் கன்சிடர் பண்ணி அந்த வேல்யூ வந்து நாட் ஈக்குவல் ஸோ அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் கொடுக்குறேன் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் கொடுத்தோன்னா நார்மலாக வந்து ஈக்குவல் டுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரூன் சொல் ட்ரூன்டாக பிரிண்ட் ஆகும் அந்த ட்ரிபிள் ஈக்குவலுக்கு நமக்கு அவுட்புட் வந்து ட்ரூன் தான் சொல்லி பிரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல் வேல்யூ தான் ஓகேனா ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு டபுள் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது வேல்யூ மட்டும் கன்சிடர் பண்ணும் ட்ரிபிள் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டைப்பும் கன்சி கன்சிடர் பண்ணும் ஓகேங்களா டேட்டா டைப்பும் கன்சிடர் பண்ணும் அண்ட் தென் வேல்யூம் கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஈக்குவலுக்கும் ட்ரிபிள் ஈக்குவலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஜஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே நான் ஸ்ட்ரிங்கில் வச்சுக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஈக்குவல் அண்ட் தென் நாட் டபுள் ஈக்குவல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆப்பிட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த
ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் பார்த்திங்களா ட்ரபிள் ஈக்குவலும் ட்ரிபிள் ஈக்குவலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா டேட்டா டைப்பும் சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணிக்கும் அந்த ட்ரிபிள் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டால் ஸோ அதே மாதிரி தான் சேம் இங்கேயும் நம்ம நாட் நாட் கொடுத்துட்டு டபுள் ஈக்குவல் போட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து டேட்டா டைப்பும் சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் டபுள் ஈக்குவல் நான் கொடுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டபுள் ஈக்குவல் கொடுக்குறேன் இப்போ நமக்கு வேர் ஒன்னோட வேல்யூம் வேர் டூவோட வேல்யூம் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் வேல்யூ ஏ நாட் ஈக்குவல் பின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஈக்குவலாக நான் கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தென் வந்து வேர் டூ வந்து ஸ்ட்ரீம் டைப்பில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நம்ம டபுள் ஈக்குவல் செக் பண்ணும்பொழுது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் நான் சேவ் பண்ணுறேன் அவுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ ஏ நாட் ஈக்குவல் பி ஓகேங்களா இதுவே நான் சிங்கிள் ஈக்குவல் மட்டும் நான் கொடுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த வேல்யூ ஏ ஈக்குவல் டு பின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நாட் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் வந்து வேல்யூ மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கும் இதுவே நாட் டபுள் ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்தா அப்படின்னா டேட்டா டைப்பையும் கன்சிடர் பண்ணும் ப்ளஸ் அந்த வேல்யூவும் கன்சிடர் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இதாக பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஈக்குவலுக்கும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா நாட் டபுள் ஈக்குவலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் அது நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த தென் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டரில் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டருடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன சொல்லி நம்ம டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு நல்லா பேர் பார்க்கலாம் 